Se você está querendo aprender a programar e não sabe por onde começar, então hoje eu vou te apresentar o Scratch. O Scratch é um aplicativo que foi desenvolvido para a criação de animações e games. E você pode acessar ele nesse site scratch.mit.edu. Para a gente poder criar o nosso projeto, você vai precisar fazer o seu login. A palavra Scratch significa arranhar, mas também pode significar esboçar. E por isso que ela é representada por esse gatinho, que a gente pode mover na posição que a gente quiser aqui do quadro. Se o seu site estiver aparecendo em inglês, você pode fazer o ajuste de linguagem aqui, clicando em português brasileiro. Você também encontra a aba de arquivo para poder salvar o seu projeto. Existem também diversos tutoriais para você poder estudar e para a gente poder começar o nosso projeto, eu vou escolher um nome e vou chamar de Open Maker. Agora eu posso escolher também um outro ator, colocando aqui em Selecione um ator. Eu gostei bastante desse cachorrinho aqui e para poder apagar o gato, então eu clico nele e depois em Lixeira. Agora eu posso escolher um fundo para esse meu cenário. Eu vou procurar algum que tenha relação com o espaço sideral, esse da galáxia. Normalmente o primeiro passo para a gente fazer a animação é começando clicando aqui no amarelo em eventos e arrastando a bandeirinha aqui para o campo da direita. É aqui que a gente vai colocar o nosso código de programação e a gente costuma chamar ele de sketch. Depois disso eu posso selecionar algum tipo de movimento, por exemplo, numa programação bem simples eu posso dizer para ele mover 10 passos. Então sempre quando eu clicar nessa bandeirinha, ele vai se movimentar 10 passos. Eu clico na bandeirinha, ele anda 10 passos. Caso eu queira fazer um movimento mais constante, então eu posso criar um loop dentro dele. Então eu posso deixar aqui esse Mova 10 passos dentro desse bloco chamado sempre. Então ele vai ficar dando um loop aqui dentro. Então clicando na bandeirinha, você pode perceber que ele vai até o final da tela. Aqui eu vou dar um stop e vou trazer ele de volta. Caso eu queira fazer com que ele toque na borda e volte, então eu posso acrescentar esse comando se tocar na borda, volte. E aí clicando na bandeirinha, você vai perceber que ele está indo e voltando. Só que eu não quero que ele fique virando de ponta cabeça, então eu vou dar um stop e vou definir o estilo de rotação sempre da esquerda para a direita ou deixando e não rotacionar, mas eu vou deixar desse jeito vamos ver como é que ficou agora ele está batendo e voltando caso eu queira que ele fique viajando por toda a tela então eu vou utilizar um outro comando que é o de inclinar 45 graus então agora eu vou fazer que sempre quando a bandeira for clicada ele já vai inclinar numa direção de 45 graus que vai ser nessa direção então, clicando na bandeirinha, agora você pode ver o meu cachorro animado viajando por toda a tela. Caso eu queira deixar ele mais devagar, então eu posso alterar esse movimento para 5 passos e aí eu vou clicar na bandeirinha. E aí eu consigo deixar ele num efeito mais de espaço sideral. E aí, o que vocês acharam? Não é fácil programar? Agora eu vou te mostrar um outro jogo que eu criei na semana passada, que é o jogo da coruja radioativa. Ele é um jogo daqueles tipos de labirintos, então que o objetivo dele é encontrar os ratos, né? Então olha só como é que ele funciona. Eu vou clicar na bandeirinha e utilizando aqui o meu teclado para cima, para baixo, direita e esquerda, ou simplesmente utilizando o mouse e clicando nos botões, eu consigo fazer com que a minha coruja chegue até o rato para conseguir marcar um ponto. Eu criei um jogo bem simples de apenas duas fases. Então, quando ela pegar o rato, ela voltou para a posição inicial e aí o nível de dificuldade vai ficar um pouquinho maior. Então, o jogo termina quando eu conseguir alcançar esse rato ultrapassando esse obstáculo. E, então, ele é um jogo bastante simples em que você só precisa marcar esses dois pontos. Mas a gente poderia ter criado outras fases para poder dificultar ainda mais esse jogo. E aí, o que você achou? Comenta aí no vídeo depois. E para você ver como esse jogo foi criado, eu vou clicar aqui no interior para você notar a quantidade de personagens que eu precisei colocar. Então, no primeiro, a gente tem a programação da coruja, em que aqui você vê 
o controle de movimento do sensor para fazer ela se movimentar para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. E aqui a programação dela, que eu não vou explicar com tantos detalhes, mas depois você pode dar uma olhadinha aqui. Aqui tem a programação da parede. Essa é a programação do bichinho que aparece na segunda fase. E aqui a programação de cada um dos botões para fazer com que essa coruja consiga criar o seu movimento. Essa é a programação para fazer o ratinho se mexer. Não sei se você percebeu que ele fica balançando. Então, basicamente, ele vai ficar trocando de fantasia. E existem diversos games que você pode criar utilizando o Scratch. Esse aqui é o jogo do caranguejo. Eu vou deixar os links para vocês poderem acessar esses jogos na descrição desse vídeo. Então, dá uma olhada para ver como é que ele funciona. Aqui, sempre que eu pegar um desses peixes espinhudos, eu perco uma vida. Pegando esses peixes pequenos eu consigo pontuar. E se caso eu pegar o peixe amarelo eu ganho uma vida. Então é assim que funciona o, o jogo do caranguejo. Ele vai aumentando a velocidade né, conforme eu vou aumentando a quantidade de pontos. E se é, eu perder todas as minhas vidas, então game over. Viu como é fácil programar? E se você quiser conhecer o joguinho do caranguejo que a gente fez aqui no Open Maker, então dá uma clicada nesse card aqui. E se você tiver interesse em saber como ensinar uma criança não alfabetizada a utilizar o Scratch, então aguarda que na semana que vem eu vou te mostrar o Scratch Junior, que pode ser utilizado em qualquer dispositivo móvel. E se você gostou desse vídeo e quiser dar uma força para esse canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque na semana que vem tem o vídeo de Scratch Junior. Então falou e até o próximo vídeo.